Hello, hello, everybody. Good evening. Hi there. Okay. Hello, Miss. Good Hi, evening. Guys. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Okay, super good. Hi, everybody. How are you? How are you doing today? Everything good? I'm fine. Yeah. Yes. Tuvieron un buen martes? Did you have a nice Tuesday? Yes. Yeah, very nice. Good. That's really good to hear. So, gracias a todos por conectarse like super early, super on time. Okay. Ya que se llegamos al ombliguito de semana. So, that is awesome. And I'm really happy to see you here. ¿Cómo están de frío? Hay viento. I've been told that even, is it like windy? Is it like it's no? super. Yeah. Super. Right. How do you say? Uh, con mucho frío. Very, very. Very cold. Oh, very cold. Very, <laughs> very cold. cold. Yeah. So, Santa Ana, how is it right there in Santa Ana? I know when it's also like Giovanni is here from Santa Ana. Los demás todavía creo que. Oh, tell me, right? So. Aguachapan. Aguachapan. ¿Cómo es en Aguachapan? Very, very cool teacher. Really? But is it like cold or is it like freezing? Muy, muy helado. Muy, muy helado. Wow. Exagerado. Nice. Y That's viento. super cool. Yeah. I mean, here in San Salvador also, it's kind of windy, right? Está con bastante viento all day long. But it's a very nice weather. You know, the sueño más temprano. So we get ready to go to, to, go to bed. El problema es en la mañana, I guess, nadie quiere levantarse. Because <laughs> that was like today morning. So I'm really happy to see you guys. Thank you so much for joining session number uh, seven. Okay, vamos a seguir ahora trabajando con un par de temas que teníamos from yesterday. Quedó también algo pendiente que lo íbamos a ocupar ahora. So we are going to be working on that today. Um, si, you know, si se me corta o me escuchan, like, you know, something in the background, me avisan, porque si el, el viento a veces hace que la conexión no sea muy estable, you know, and busco la forma de conectarme directamente del, del internet, right? So please me avisan, let me know. Antes de dar inicio, como siempre lo hacemos, vamos a revisar eh, la asistencia del día. Vamos por el primer control de asistencia, right? Uh, so, allow me one second. Um, I'm going to go over your attendance. Okay. One second. Okay. Yeah, okay. So, let me go ahead. Please, eh, me ayudan siempre con, con la confirmación verbal, please, para que nos quede constancia que era su voz y no la de alguien más. All right. So please give me always like verbal confirmation. I have Anna Delmi Carranza. Present. Thank you. Brenda Magna. Present teacher. Awesome. Thank you, Brenda. Thank you for being here. Brian Odier. Cindy Janet. Okay, Danny. Present teacher. Thank Good you, night. Danny. Hello, hello. Daisy Lorena. Present. Thank you, Gabriela Alejandra. Giovanni Enrique. Thank you, Giovanni. Uh, Hansel. Okay. Woo. <laughs> That's a nice song. <laughs> Ingrid Magali. Ingrid, not here. Uh, Jacqueline Melissa. Present teacher. Okay. Uh, Jocelyn Ramirez. Present. Thank you, Norberto. Thank you, Marvin Alexander. Marvin, Marvin, Marvin. Creo que todavía no ha venido, right? No, I don't think I see him. Miriam Claribel. I am here, Miss. Thank you, uh, Moises Eduardo. 
Russian teacher. Thank you. Patricia Beatriz. Patricia, are you here? Present teacher. Yes, there you go. Thank you. Rene Osvaldo. Rene, Present. thank you. And Sandra Abigail. Sandra, I think she's not here yet. Okay, so uh, gracias, gracias por su asistencia, guys. Thank you so much for that. And uh, we are going to work today with a couple of topics. Allow me one second. Les voy a compartir mi pantalla. Let me just share this really quick here. So uh, pretty much, vamos a seguir trabajando with simple present tense, okay? Today, we are going to practice especially terceras personas, third person singular and simple present tense, okay? Um, so, el objetivo es siempre el mismo. By the end of the session, participants will be able to talk about jobs and occupations at work, okay? Um, but there is something very important for today, and this is activity number one. This is like a guessing game. Es como un juego de adivinanza, okay? It says, two true one false significa the following here tenemos tres oraciones there are three sentences two are true dos son reales two are true pero una es mentira one is false okay so two true one false okay so what i want you to do is the following quiero que adivinen cuál es la false sentence <laughs> What is the full sentence? ¿Cuál de estas oraciones? Which of these sentences is una mentira? Okay. Number one says, I have 25 siblings. Siblings is brothers and sisters. Siblings. Okay. I love dogs. Or I don't like romantic movies. Okay. So tell me, guys, let's bet. Let's place a bet. ¿Cuál de estas no es cierta? Which of them is not true? I hate 25 siblings. I have 25 siblings. I love dogs. I love dogs. I don't like romantic movies. I don't like romantic movies. Okay, very interesting. So I have like divided opinion here. Okay, let's do something. This is going to be one. The second is going to be number two. And I don't like romantic movies. It's going to be number three. So please, in the chat, everybody, votemos, vote, okay? One, two, or three. I want to read you. I, I want to see what you think. Solo una es falsa. There is only one that is false. I Just know, a list is one, okay? One, one false, one, one. Wow, everybody's I love, dogs. <laughs> I love dogs. Number two, okay. There is only one number two. Everybody says number one. You don't believe me, guys? <laughs> I'm fine. I'm fine. Okay. I love dogs. Okay, uh, let me tell you this I don't like romantic movies. This is true. I don't like them. I love dogs. It is true. I, I really like them, you know. I have 25 siblings, yes, that is false. I have, oh my God, how many siblings do I have? Creo que tengo como 30. I think I have 30 siblings, like 30 brothers and sisters. Aha, uh -huh, yeah, my sister is like, algo así, you know? <laughs> I have a big family, you know? So I have like 35 Whoa, siblings, teacher. amazing, unbelievable, you know? So let's take a look. This is about me, okay? Quiero que hagan algo similar. I want you to write two sentences que son reales, two true sentences, and one que no es cierto, okay? One that is false. Pueden hacer algo simple como esto, right? Como I like, I don't like, and it's okay. And uh, vamos a intentar adivinar. We are going to try to guess what is the full sentence, okay? Tienen un minuto. You have only one minute to write them, okay? Pueden compartirlas en el chat. You can share them in the chat if you want. Todas juntitas, right? Para que las podamos ver. Or, uh, or y, y ya vamos a tener voluntarios para que nos la digan también. 
So, solo tres, only three. Two true, one false. Hola. Sí. Okay, guys, so it's solo son tres, right? It's only three, y solo dos de ellas son reales. Only two of them are true. The other one is false. Puede ser positiva, puede ser negativa, whatever you want. Okay, everybody. So, thank you so much for participating in the chat. So, vamos a escoger un par here, you know. Uh, the first person was Patricia. So, um, Jocelyn, please, can you be so kind and read Patricia's sentences in the chat? Jocelyn, hi. <laughs> hi, teacher. Solo lo estoy buscando porque no sé dónde está. Oh, no, no, no se preocupe. No worries. Then, eh, Patricia, ayúdame con las suyas. Help me with yours, okay. please. Ok, ok, ok. Con las de Jocelyn. Con las suyas, with yours. Yeah, read yours, please. Ah. Ok. I don't like orange juice. Mm -hmm. I don't like mouse. I like, mm -hmm. I like soap. Okay. Mouse, you mean like los ratones? Yes, I like. <laughs> okay, so she says, I don't like orange juice. I like mouse and I like soup. Okay, so guys, okay. Yes. Uh, let's guess. Ayúdenme. ¿Cuál es incorrecta? Which is false. ¿Cuál de ellas no es? Eh. Miss, creo que a ella no es verdad que a ella no le gusta la sopa. Recuerdo que ella dijo eso ayer. Ah, okay. she, do, she, she so, doesn't like she doesn't like soap. Okay, so for you, yes. it, it's la tercera, it's the third. So uh, Miriam, for you, la que es falsa es la tercera. Hello. I like soup. Yes. Uh -huh. Okay, Patricia. Yes, it's correct. Wow, what a memory you got. Y se recuerda. Okay, awesome. That's very nice. Okay, that's very interesting. I didn't know. Y le gustan los ratones. Do you like rats and mouse? Ah, es que, es que yo, yo puse dos que eran falsas y una que era... Ah, yeah, okay. It was real. the opposite. Okay, gotcha, gotcha. That's okay. Eh, Jocelyn, please, ayúdenos con la de Lea las suyas, please. Read yours. I I don't like cats. Mm -hmm. I have five children. Mm -hmm. I love sink. Wow. Okay, guys, help me, please. Help me, help me. 
Solo una es incorrecta, right? Yes. One is wrong. Okay, so what is, which one is wrong? ¿Cuál es falsa, guys? Which is wrong? Uh, Compañera, dijiste que... Five de, children. De los, five children. Okay, they say five children is not true? Yes. Jocelyn? Yes. How many children do you have? One. Oh, wow, and you said five here. <laughs> okay, yeah, that's a big, a big difference. Okay, okay, okay. Uh, let, let me see, let me see. No veo quien tiene tres más juntitos. So let me select just yes, some volunteers here. Uh, let me go with Jacqueline. So Jacqueline, give us yours, please. Tell us, what do you have? I like snake, snake. Like the okay. Uh, <laughs> okay. I love, I love so, I don't like the heat. Okay, so one more time. You like snakes, uh -huh. number two? Uh, I love so. Dogs, like the animal, dogs. Some. Like, like el, el sol? Hijo, hijo, teacher, hijo, hijo. You, you like, uh, okay. She, so, love, she loves son, o sea que ama a su hijo. Oh, you love Creo your que son. Creo que eso quiere decir, ¿verdad, Meli? Sí. Oh, okay, so, um, so you said that you like snakes, you like, you love your son, okay. And the last one, that you like the heat. I don't like the heat okay so you don't like oh. the heat mm -hmm. okay okay guys so what do you think about hers i have a ferrari moises says okay give me one second moises i'll go with yours <laughs> okay uh so what about jacqueline which is wrong guys she doesn't like the heat no le gusta el calor she loves her son and she does she likes snakes what do you think Number one is false. Number one, she doesn't like uh, snakes. snakes. Okay. Yes. Jacqueline? Yes. Yeah. Yes. Okay. Yeah. <laughs> yeah. It's like, yeah, nobody likes snakes. Okay. <laughs> Moises, what happened with the Ferrari? Moises, go. Okay. Uh, number one, mm -hmm. I hate a dog. Mm -hmm. uh, number two, I hate a Ferrari. <laughs> okay. Number three, I love coffee. Oh my God. So, uh, there is okay. only one false. Solo hay una que es falsa, ¿verdad? Yeah. Guys, what do you think? I had Ferrari. I had Ferrari. Okay. Uh, do you have a Ferrari? Yeah. What is this? Yes. Number two, I have a Ferrari. Oh, okay, okay, yeah. It's yeah, it's not very common, right? right? Yeah. <laughs> yeah, I was like, hey, show us. I was gonna ask him to. Can I mostrar a photo del Ferrari? Okay, okay, everybody. That was very cool. All right. So if you check, estamos compartiendo información. We are sharing like personal information this way. Let, let me go ahead, okay, and let's go with the second topic. Listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Vamos a practicar un poquito esta parte, okay? Uh, first, veamos un par de palabras que son difíciles de pronunciar. The first one is this, things. Everybody, repeat that Things. 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 Okay, next. Very, 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 very. Okay, next one. Busy. 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 Very busy. Busy. Are you a busy person? Are you busy? So, son ocupados, son personas ocupadas, okay, busy. Yes. Are you a busy yes, person? Yes. Okay. Uh, Dani, creo que tiene una pregunta con things. Esta es thing. La otra es think. 
Como una K, como una K al final. Eso es un poquito ah, diferente. Sí. Uh -huh. Now, guys, bueno. let's go with next. Esta palabra, ok, esta palabra les puede dar como un poquito de dolor de cabeza. Because it's a little hard to pronounce sometimes. So, this one is que, que, everybody, que, 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 que. Mm, okay, 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 okay. It's slowly, slowly. Hagamos el sonido. Ahora agregamosle. ¿Qué? 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 Ahora, ¿Qué? esto de acá, el último pedacito, lo pronunciamos como Jol. 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 Schedule. Schedule. Later. 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 And we have later that are a little bit difficult. Now, hay una última que es arrange. 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 Yeah, arrange. Que es organizar. Arrange. Exactly. Arrange. Mm -hmm. So, everybody, we are moving. Okay, vamos a ir a practicar esta pequeña conversación en grupo. Let's pay attention. Van a haber siempre palabras que sean un poco difíciles de pronunciar. Write them down. Búsquenlas en, en, en el diccionario rapidito, you know. Uh, or compare with your classmates, all right. Y luego, si te, hay dudas todavía, venimos de regreso y las revisamos. No hay ningún problema. It's totally fine. And we learn together. So give me one Miss, second. Miss. Hello. I have a question. Tell me. What's the meaning arrange? In like Spanish. organize. Mm -hmm. For example, I am a secretary, so my obligation is to arrange meetings. Yo debo de organizar, debo de ponerles como en orden. Mm -hmm. So arrange meetings. Okay. O concertar, digamos. Mm -hmm. So that is arrange. Thank you, Miss. You are welcome. Okay. So everybody, let me send you the invite right there. Le pueden tomar captura. Si tienen el material, eso está en su material. Unit number two. So you can also go to your material as a reference. Everybody, let's go to the groups. No puedo unirme, teacher. No. Perdón, René. No me logré unir. Um, no logré. Eh, ¿Está en el teléfono, René? Sí. Ok. Eh, en el teléfono, si se va a su menú principal, va a encontrar algo que dice sesión. Oh my God, ¿cómo dice? Sesión de pequeñas, algo así. Como sesión de grupo. Uh -huh. Dice algo como reunión. Reunión seccionada, reunión something. Estoy peor porque ya me salí. Vale, no se preocupe. Deme un segundito, déjeme ver si lo puedo, le puedo reenviar el, la invitación por ahí. Deme un segundo. Mm. Vale, intenté ahora. Ahí está. Ahora sí.
Ajá, como busy. Ah, yo no puedo ah, tampoco. Pero, pero algo así. Busy. Ah, bueno, busy, busy. And on weekends. Ok. Me trae en esa. She is so busy. O sea, es que ella hace yo, como pero, que... Compañero, ¿cómo bus. se recuerdan ustedes que dijo lo mismo? That was no, busy. busy. Algo así, creo. Ah, oh, yeah. Como busy. Yeah. Exactly. exactly. Ok. Uh, to make it easier, hagan el sonido como... Busy. Ok. Busy. Busy. Solo luego es como B y vibra en el sonido. Busy. Busy. Yep. Busy. 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 Very busy. Yep. Yeah. That's it. Mm -hmm. Sí. Okay. Okay. Moisés. Moisés. Ese fue Moisés. Ok. Eh, Se me cerró el, 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 el folleto. ¿En qué página está? En está la página, página 21. 21. Oh, bueno, 21. 21. Ajá, 21. Ay, bueno. Empiezo y usted me dice. Ay, no me abre la página. Ok. Lo voy a abrir desde el teléfono, no me abre el No hay pena, tranquilo. Uh, guys, les voy a compartir un tip. No sé si ya se los había mencionado. Cuando vamos a sesiones pequeñas, ustedes tienen la posibilidad de compartir su pantalla. Si alguien está en la computadora y tiene el material en la mano, en la parte de abajo hay un botoncito verde que dice compartir. Ah. Puede compartir su pantalla. Y el... yo, estoy en, yo estoy en la computadora. Ok, normally eh, yo, las, yo comparto mi pantalla y todos la ven. Pero en las sesiones pequeñas usted puede compartir su pantalla. Uh -huh. O si tienen que trabajar juntos, también la pueden desplegar. Uh -huh. Ok, ahorita veo. Acá. Te voy a llamar cuando... Ok, ya, ya lo tengo. Vaya, sí. Bueno, bueno. Ok. Eh, good morning, Moises. How are you? Sir, don't am amazed to the bookkeeper in of Friday day. Friday she arranged me meanings. meanings. Uh, she is Busy and on weekend. Yes. Okay. Y las demás compañeras. Hi. Este, Todavía no tiene el material. Sí, ya tengo el material. Eh, no sé con sí. quién puedo practicar. Si quiere, yo hago el primero y después usted el segundo. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is so busy in, on weekends. Okay. Si quiere cambiar. Good morning, Rene. How are you? Fine, I have many things to do this weekend, week, but Katie is, Katie is very busy. Really? Who is Katie? Katie. The, the new secretary, his schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls later. She write reports about the production. And what does she do the other days? Wednesday, she said, sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged 
meanings meanings is so busy and on weekends yes quien sigue este la patilla Everybody, thank you so much for coming back. Esperamos un par de segundos mientras el resto de compañeros vienen también. They can join us back. Jocelyn, what happened? I have a question. I, I see Jocelyn is having fun. Cuénteme what's going on. <laughs> De hablando solita, Giovanni, pobrecito. Oh, ok. Así me pasó como hice. No worries. Sorry, you will be back. <laughs> Brian, dígame, tell me. Eh, eh, sí. Tengo una duda referente yeah. a, a las tareas, ¿verdad? Uh -huh. Pero si quiere al final. Perfecto. Ya, yeah, creo que sobre listening. Un poco. Yeah, right. <laughs> me imagino sobre el audio. Ok, no worries. Ya, ya les voy a, eh, al finalizar la sesión, les, les indico cómo se puede hacer para hacerlo más fácil. Okay. Mm -hmm. No worries. Ok, uh, just let me make sure that everybody is back. Take a look here. Yeah, yo creo que algunos han tenido dificultades con el internet and the connection and everything. Um, En algunas zonas entiendo que se ha caído, así que espero que se puedan, you know, join us. All right, everybody. So, yeah, um, we were practicing this conversation, right? Estuvimos practicando, like, for some seconds. And we were talking about this, like, hey, Cindy, how are you, et cetera. So I would like to listen to some volunteers. Uh, I don't know if I have any volunteer or I can select victims. So I'm okay with that. <laughs> uh, Puedo ser Janet. <laughs> Yo, teacher, yeah. Janet. Okay, Puedo thank you so Janet. much. So Brenda and, and Miriam, I mean, that's totally uh, Miriam, you can be... No, Brenda says que ella quería ser Janet. So yeah. uh, Brenda, you can be Janet, that's perfect. And Miriam, you can help me with Cindy, that's all right. Thank okay. you so much. Okay, yeah. Just, just whenever you are ready, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. 
she's no, perdón, she saw Busy in on weekends. That's perfect. Emojis to everybody, please. That was very good. Excellent pronunciation. Picture. I like it a lot. Yes, tell me, Miss. Eh, ¿Cuál es la pronunciación correcta de decir eh, wellness day? Así es. Ahorita lo vamos a ver. No worries. Ah, okay, no okay, worries. Okay, okay, you did a very good job. Yes, you did a very good job. I mean, I know that hay palabras como un poquito difíciles, but I like it. That was super, super good. So here we have like, she makes phone calls. She writes reports. She sends emails. We have also the days of the week. So talking about the days of the week, let's take a look at what we have here. It says, uh, complete the chart, all right? And we have the following. We have the seven days of the week, okay? Number one is Monday. So Monday. The second is Tuesday. The other one Tuesday. is como si eliminamos La D, all right? No, no, no le pongan atención a la, a la D, all right? It's like Wednesday. 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 Mm -hmm. Wednesday. Yeah, next one. Okay, pay attention here. Tuesday. 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 And this one, today is Tuesday, okay? And this one is Thursday. Tuesday. Thursday. 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 Yeah, Thursday. also we have Friday. 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 Saturday or Saturday, Saturday, and Sunday. Sunday. Mm -hmm. So we have the seven days of the week. Now, let's pay attention here. On Monday, everybody, ¿qué hace el día lunes? What does um, Katie do makes, on Monday? Mm -hmm. She makes many phone calls. She makes many phone calls, yeah. ¿Qué más hace? What else? She writes reports. She writes reports. About Very her, good. Uh, production. About production. Excellent. Tuesday. Logra ver, logran ver qué hace Tuesday? Tuesday? ¿Alguien encuentra algo de Tuesday? No. No? Okay. What about Wednesday? Do you see the activities? She sends. Some emails. Some emails. That's it. She sent some emails. Okay. And Thursday? Is there any activity for Thursday? Hay algo para el jueves? No. Mm -hmm. No. Mm -hmm. Friday. And Friday, guys? Arranged meetings. She arranges meetings. Very good. And no. What is bookkeeper? It, oh. Bookkeeper, guys, what is a bookkeeper? Uh, Giovanni is a bookkeeper. Um, let me see. Danny is a bookkeeper. Um, habían tres. There are three. Let me see. Let me see. ¿Quién más? Como un contador. Yeah, exactly. So that's a bookkeeper. Yeah, hay dos formas. Puede ser accountant or also bookkeeper. Mm -hmm. So she sent emails to the bookkeeper, yes. Okay, and then we have the weekend that is Saturday and Sunday. This is kind of interesting, right? But eh, vamos a hacer una pequeña variación here because it says eh, we are going to complete it based on Katie. Pero vamos a hacer una pequeña variación, a little variation, all right? So here, donde is the Katie daily routine, vamos a cambiarla por la nuestra, our daily routine. Incluyamos por cada día de la semana actividades que hace solamente ese día. All right. Uh, not necessarily at work, but of course, puede ser. For example, Monday. ¿Cuál es una actividad que hacen solo los días lunes? All right. I check so, reports, accident. Or emails. On Monday, I receive my emails. I check emails. I make reports. So on Tuesday, um, I don't know, on Tuesday is easier, okay, no es tan busy, okay, so the idea is to write, al menos escribamos una, dos activity, activities por cada día de la semana, right, les voy a dar unos minutitos, and si tienen preguntas con algo, and, and 
you're not completely sure, let me know para que las revisemos juntos. So, tenemos un par de minutitos, chicos, like five minutes. Two more minutes, guys. Two minutes.
Is everybody done? Todos terminaron. Necesitan más tiempo. Do you need more time? Done, teacher. Thank you, Danny. All right. What about the rest? Again, necesita like more time, oh, teacher. guys. Let me know. Okay, Brian is done. Patty también. Eh, Anna también. Okay, thank you. That's good. Good, good. Brenda as well and Danny. Okay, I'll give you like one more minute para que todos terminamos. So everybody is ready. Uh, in the meantime, mientras el resto de compañeros termina. Vamos, les voy a mostrar a couple of words. Okay. There is something, siempre que estamos conectando, you know, like ideas, necesitamos usar algo para unirlo, right? Um, in Spanish, it's easier porque tenemos nuestro vocabulario que lo hemos practicado por veintitantos años, right? So it's not like that difficult. But in English, siempre es necesario usar palabritas que me conecten, okay? For example, in Spanish, I say, a los días lunes yo hago esto. Y fíjate que el martes, ese y fíjate or any other word that you use nos ayuda a um, que todo tenga como mucho más sentido y que esté más organizado. In English, okay, usamos different words. Podemos usar, por ejemplo, um, decir directamente like, los días de la semana para lo cual usamos son, ok, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc, etc, ya, yeah? uh, also usamos la palabra and, ya, yeah? that is like, on Monday, um, I have to check, all, I check all the reports, and on Tuesday, I have meetings with my boss, ok, so ya conecté, I already connected, tenemos otra palabra que es also, ok, also, also es también, Además, okay, so you say, for example, on Tuesday, I have meetings with my boss, pero también tengo reunión los sábados, o tengo, también tengo reunión los viernes. Also, on Saturday, I have meetings, yeah. Also, on Friday afternoon, I have meetings, or I have conferences. Also, so la idea de also es solamente para conectar, okay, para decir como también, además, all right. So we can use them. Eh, de tal manera que podamos conectar whatever we are saying. Here solo cambiamos el día de la semana. On, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, and so forth. Ok. Y así le seguimos agregando más detallitos. Um, we are going to do the following. Ok. So veo que más compañeros ya terminaron. Ok. Very good. That's ok. Thank you guys. So vamos a ir. All right. We are going to go there. Y vamos a intentar contarle a los compañeros cuál es como nuestra rutina, ¿ya? Yeah? We are going to tell them our weekly routine. ¿Cuáles son algunas de las actividades que hacemos? And please use these, ¿ok? Now, guys, at the same time, les voy a pedir que tomen nota, ¿all right? Take notes. Take notes, please. No es necesario que tomen nota de todos, ¿all right? Solo pueden tomar nota de un compañero en específico. So, ustedes seleccionan de quién. And it's like, oh, yo voy a anotar la de él. And you take notes, okay? So give me one second. Um, we are going to join in groups para que podamos listen to our classmates. There we go, for Okay, so tiene solo cinco minutitos para contarle al compañero su rutina, all right? Remember, solo escogemos una. Choose only one, choose only one. Mm, and let's go, let's go everybody. Five minutes, five minutes. Let's go there.
Marvin pudo entrar. ¿Me logré escuchar? ¿Can you hear me? Yes. Ok. Eh, en la parte superior, usted no, va a ver algo que dice... ¿Cómo? Uh, Marvin, hello. No, no le logro escuchar. Ah, oh, ok. No Ahora can sí. you hear me. Ok, okay. good. En, en la parte de... Si está, creo que está en el teléfono, right? I think you're on your phone. Si usted se va en el menú del teléfono, hay algo que dice reunión. So, váyase como al menú. Eh, le va a apagar la cámara. Uh -huh. Váyase al menú y dice como wow, reunión no seccionada, sé. something like that. O reunión fragmentada. No recuerdo bien exactamente. Ok, le da ahí y se va. Me confirma. Could you do it? La encontró. Did you find it? Eh, no, 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 teacher. Vale, regáleme un segundito. Probemos ahora. Ahora sí. Ok, perfecto. Nice, nice. Solo somos nosotras tres niñas. Sí, libre. Ya está. Ya. Also Wednesday, I support assistant en una sesión de consejo. Todos, todos, todos los, los miércoles. Los, todos los empleados. Um, Okay, and Thursday, uh, review the correspondence the, of the Wednesday. And Friday, uh, I go to the gym in the afternoon because, oh, bueno, porque mi horario llega hasta las 12 otra vez. Mm -hmm. But I realize other activities, for example, eating pupusas with my family in the afternoon or in the night. And, and Sunday, I visit my grandmother and my grandfather. Visit, visit, and or... you say, visit, visit my, my grandmother and my grandfather. Thank you. De la oficina. Yes. Ma. Aha. The Friday, Friday, from send report the activity. Activities. Friday, eh, yes. Saturday. Saturday. in my house. Work in my house. Ah, uh, uh -huh. yes. uh, uh, y, y Sunday. Go to the, go to the shore. Yo, ¿ya yeah, eso qué significa? Eh, voy a la iglesia. Ah, va. The shore. Go to the shore, va. Yes. Ah, va. Dance, dance, Mr. Norberto. Ok, eh, Ingrid. Ok. Voy a anotar la Ingrid. Ok. Okay. Monday, Monday. 
missing uh, in well, missing with the the boys the boxes the boxes tengo reunión con mis jefes okay. Thursdays Wednesdays I work normal um how English classes Thursdays Friday esos dos días dice eh, sí, no perdón Thursdays sitting cash report cash report y también hay y también o sea donde donde es jueves y viernes hay housing language language classes hay 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 qué hay what how sin language classes o sea tengo clases de lenguaje de señas ¿Atlesa? Sí, wow, ¿Are, are you taking ¿Sabes? classes? Are you in Lesa? Sí, ya, sí. ya, sí. sí. eh, teacher. Tengo, nice. eh, tengo lengua, eh, por las noches tengo también de 6 a 8, tengo clases de lenguaje de señas. Estoy aprendiendo wow, lengua. Wow, that's para super poder good. Atender a, para poder atender a los clientes. That's super good. Siempre querido. Y dije que este año lo iba a hacer, but I'm still in process. Where do you study? Do you study at Lesa? Super bonito, teacher. Y on Sunday, um, I go for a walk, a walk with, with my family. Salimos a pasear con mi familia. Today, the today. Hoy yo Sunday, voy con una de quien. Saturday and Sunday. Sorry. Con la de Moisés. Boba, con la de Moisés le toca a usted. Ok, ok, ok. Que si son Moisés. Ok. Que si son Moisés. On Monday, uh, Mike Report. ¿Dónde está el compañero? Me escucha, eh, Ingrid. Ah, te escucho algo cortado. Es que aquí okay. está haciendo mucho viento, entonces se me corta el enter. Ah, ok. Bueno, le repito, ¿verdad? Eh, on Monday, make report. Ah, ok. Made. Me, make, espérame. Make report. And print page. Pero, sorry, sorry. Uh, print, de imprimir, page, página. Imprimo mucho. Prints. Ah, uh, prints. Ok. On Tuesday, uh, field work. Trabajo de campo. Field work. Mm -hmm. Ok. What's the thing? Ajá, uh, uh, check, spreadsheet. Es como revisar una planilla. Mm. ¿Cómo se llama? Check. Ajá, check. Spread. ¿Cómo es el otro? Spread. Es como SP. Sprint. Sprint. Spread. Mira, escribí ahí en el chat pues, que planilla decir que se dice así. No, eh, no sabía. Eh, planilla. Oh. Sure, eh, ¿Nos confirma cómo se dice planilla? A payroll, 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 ah, okay. payroll, yeah, it's a payroll. ¿Cómo, cómo se sure, it's P A Y R O L L payroll. It's payroll. I see, it's payroll. Uh, P A Y pay, and then roll R O L L. Like a sushi roll. <laughs> That's a payroll. Mm -hmm. Okay. Payroll. Thursday, uh, feel a work. Otra vez, la trabaja el campo. Okay, feel a work. Uh-huh. 
El Friday eh, make report sales. Oh, thanks everybody, gracias por regresar. Thank you so much. Eh, nos faltan un par de compañeros, así que give me one second. They will be here in a bit. Okay. Okay, so that was very nice actually. I heard everybody practicing, everybody talking, so very good. Now, antes de seguir y antes de explicar un poquito qué es lo que los compañeros le dijeron, there is a topic that, that is very important. Que debemos de revisar. And before going into anything else, let me share this part with you. Okay. Vamos a practicar un poquito de simple present tense. Ahí revisamos el I y la forma negativa I don't. Ahora vamos a cambiarlo un poquito y vamos con tercera persona. Okay. Something important is this. Terceras personas. So, no es como ni yo ni usted, sino él y ella, right? Third person singular, los cuales son tres, él, ella, and it, she, he, and it. Now, si hablo, por ejemplo, de René, oh, that's a he. Si hablo de Daisy, that's a she, right? So siempre tiene que ser una sola persona, all right? Um, so, si voy a usar, por ejemplo, el primero tenemos el verbo make. Si digo de mí, yo digo I make, yo hago. But let's read the example. She makes. Hemos hecho un pequeño cambio, right? In the affirmative statements. So, number one. She makes many phone calls. ¿Qué le agregamos, chicos? La, la letter S. S. Exactly, letter S. Okay. She makes. Now, negative. ¿Cuál sería la forma negativa? She doesn't she doesn't. Make she doesn't. Phone calls. All right. Entonces, uh, she doesn't make. So, ¿qué pasa con el verbo? What is going on with the verb? Affirmative sentences, le agrego es. Negative sentences, ¿qué pasa con las negativas? What happened with the negative? No, letter. No, letter. Is... Dance, dance, no. So, voy a utilizar ahora ya no don't, ya no digo I don't, she don't. Voy a cambiarlo, right? I'm going to change it and I'm going to use, I'm going to use she doesn't. She doesn't. ¿Y qué pasa con el verbo? Positivas, makes. Negativa, make. So, ¿qué sucede? ¿Qué otro cambio sucede con las negativas? No, no, letter S. Mm -hmm. Letter S. Ya no se la pongo porque no la necesito. Okay. So this is very important. Let's recap this part. Affirmative sentences. Cuando usted diga ella, cuando nos hable de, hey, Brenda, hey, Jocelyn. She, cuando nos cuente el chambre, right? <laughs> no, cuando nos diga ella. No, vamos a tener que hacer un cambio con el verbo. Eso es sí o sí. Siempre que hablemos, vamos a decir she. Oh, she likes, okay. 
Eh, Gab oh, Gabriela no está ahora. So, Gabriela loves the water. <laughs> okay. <laughs> so, siempre le agregamos una S. That's mandatory. Okay. Negative sentences, on the other hand, cambia un poco. No le agrego S. No la necesito. Okay. Pero le voy a agregar doesn't. Cuando yo quiero decir ella no, hey, ella no hace esto. She doesn't make. Okay. A ella no le gusta. She doesn't like. Ella no trabaja. She doesn't work. Ella no sabe. She doesn't know. Okay. Siempre, no cambio el verbo, pero solamente le voy a agregar un doesn't. And that's the most important part of it. Okay. No, pero vamos pedacito a pedacito, right? With affirmative sentences. Because here, si vemos, hay como un par de cambios. Okay. Now, let, let, let's take a look at the following. Mm, first, necesito su ayuda. Help me, please, with a couple of verbs. Ayúdenme con verbos, con acciones. Give me some verbs. Run. Run. Play. Run. Okay, run, play. Mm -hmm. Swim. Continue. Swim, yes. Eat. Eat, yeah, continue, guys. Break. Sleep. Sleep. Yes. Creo que escuché break. Sleep, Sleep. uh-huh. Drink. 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 Okay. Drink. Mm -hmm. Jump. Drink. Jump. Jump. Bring. Mm -hmm. Watch. Watch, okay. Royal. Read, okay. Read. Uh, right. Wash. Right. Okay, right. Okay. Right. Mm -hmm. Okay, Again. that's okay. That's good, that's good, that's good. Now, remember, los cambios no son con todos los, los pronombres. Solo voy a hacer el cambio cuando usted hable de ella, all right? When you come and I say, hey, Patricia, hey, um, Marvin, hey, Norberto, ok, eh, Marvin, okay. Solo cuando yo diga, you know, when I'm talking about like Marvin, Patricia, o hable de un objeto, right? When I'm talking about an object, cualquier object, o digo, por ejemplo, eso no sirve, la computadora está caliente, cosas así, like, things like those. I'm going to use this. De lo contrario, no, I'm not going to use it. ¿Cuáles son algunos de los cambios? Normally, siempre le voy a agregar una S. For example, run, runs. Play, plays. Swim, swims. Eat, eats. Break, breaks. Right. If you pay attention, eso es como lo más normal, right? Le vamos a agregar S. Sleep, sleeps. Drink, Drinks. Drink. Jump. Jumps. Jumps. Easy. <laughs> Bring. Brings. Watch. Oh. Ahora me detengo. Okay. This one is un poco es... diferente. Yes, exactly. El sonido es ch, watch. Okay. Para que pueda tener un poco de sentido, watches. Okay. So she watches. Cuando vean una CH, oh, ES. Okay. She watches, all right? Ya vamos a ver cuáles otros aplican. Read, reads, right? Writes. So, no he cambiado el significado del verbo. Lo único que estoy haciendo es esa conjugación que hacemos en español. Yo como, tú comes, él come, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. So, en English, lo más fácil del mundo porque solo son dos conjugaciones. Run, runs. Eso es todo, ¿ok? That's it. Super easy. Entonces, ¿cuáles son los otros verbos? Ya, yeah, que puede que cambien un poquito. Uh, for example, tenemos los que terminan con Y. And I'm going to bring this. I'm going to take this. Because it's very important. Okay. I have play. Ya. Yeah. I have, for example, study. I have carry. Okay. I have... Oh my God, pray. Okay, voy a tomar eso. So I'm going to take this as reference because quiero que vean un cambio que sucede con ellos. We have play. She plays. Y eso es todo. ¿Qué sucede con study? This is different. Here, antes de la Y, antes de esta letra, tienen una, una um, a vowel, all right? Tienen una vocal. Here, antes, tienen una um, consonant. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una consonante, esta desaparece. This disappears, and I said I, E, S. She studies. One more time, one more time. So, 
¿Por qué cambió? Because here hay una consonante. Ok. So when there is a consonant, se la quito. I, E, S. Ok. So help me with the following. Veamos el siguiente. Carry. Carry. ¿A cuál se parece? ¿A play o a study? ¿Le quito la Y o no se la quito? Yes. A study. Carry. Yes. Se parece a study. Yes. Ok. So le quito la Y, no la necesito. En I, E, S. Carries. Ella lleva. All right. She carries. ¿Ya? Yeah. Pray. ¿Qué sucede con pray? Orar. Pray. All right. ¿Le quitó la Y? No. 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 De hecho, pray. De hecho pray. se parece bastante a esta, right? Es bien similar a play. Right. Yeah. Hay una A here, A here. Ok. Entonces solo le agrego eso. So play. Right. Plays. Pray. Praise. Steady. Oh. That is. Carry, carries. So that is one of the biggest rules that we have right here. Okay. So el hecho de agregarle una S o una IES. So now let me stop it y vamos nuevamente con los ejemplos para que ahora logren ver un poquito de por qué los cambios. Here you have she makes, he carries. Se, se fijan, IES. Ya se la cambiaron, right? Cindy sends, it helps. Okay, she, he, and it. My boss talks about the new rules. Okay, so pretty much, ese es el uso de tercera persona. No cambio el significado de los verbos, pero sí indico que es él, que es ella, and this is why it is so important. Negative, ninguno lleva ese, ninguno, absolutamente ninguno, no lo pueden cambiar, all right? Y le agregamos doesn't para indicar ella no. Él no, ok. Él no baila. He doesn't dance. No. Él no dibuja. He doesn't draw. Él no uh, trabaja. <laughs> he doesn't work. work. Ok. Whatever you say. He doesn't. She doesn't. All right. And there we go. Yeah. So, guys, this is maybe. Um, Estamos bien hasta acá. Are we ok? Just to. Also. Any question? Si alguien tiene preguntas, guys, this is the moment. No uh, una, una, una. Mm -hmm. I have a question. Yeah, Danny, let me go with you. Y creo que había alguien más who had a question. So, Danny, tell yo, me. Yo, yo. Eh, me gustaría así, me gustaría así como eh, esa de Dasen, sí, que la pronuncia así despacio, porque para, porque no sé cómo si es Dasen o, o, o dasen, así de... Ok, sure. She doesn't ever actually, that teacher. Yeah, actually, esta es la contracción. This is the contraction. You can also say, she does not. She does not. And this one is, she doesn't. She doesn't. She doesn't make. She doesn't carry. She doesn't send. She doesn't help. She doesn't talk. So doesn't. Como repetir la aba. Doesn't. Doesn't. She doesn't. Doesn't. Yeah, de hecho no es una O. Es una como una A. Ajá. Kind of. She doesn't. Yes. And yes, teacher. Patricia, I'm sorry. You got a question as well. Ya, ya no, teacher. Ya. Why? <laughs> no, it's okay. Si tiene duda, igual no, no duden hacerle. Eh, Daisy, tell me, Daisy. Yeah. ¿Cuál es la función que está haciendo Dawson ahí? Entiendo que no es verbo. Yeah, you're totally fine. Exactly. Doesn't no es un verbo. Le llamamos auxiliares. Porque en realidad no significa nada, solamente significa no. Ok. Cuando usted vea un doesn't, lo único que está diciendo es ella no. Él no. Y eso es todo. No tiene otro significado. ¿Mm? Ellos no tampoco. Eh, sí, pero con ellos cambiamos un poquito y sería they don't. Eh, siempre depende de quién utilicemos. Si hay, hablo de mí, es I don't. You don't. They don't. Pero si es ella, oh, she doesn't. Si es él, he doesn't. Uh -huh. eh, y eso es como el, el punto más, más importante de tercera persona. Entonces, solamente she y he. She, he, in, y hay uno más, que es este de acá, it. 
So it, cuando hablamos de cosas, de objetos, de actividades. Mm -hmm. Yes, 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 yes. Okies, any other question? No more questions. Okay, so if we got no more questions, then let's move on. Let's take a look at the following thing. Para que podamos practicar un poquito. So we practice a little bit. So let's take a look. It says, complete the sentences with the verbs in parentheses. Vamos a poner mucha atención, right? ¿Cuál es el sujeto? Si es ella, si es él, si soy yo, si son ellos. Because de eso depende si usamos don't o usamos doesn't. Si le agregamos o no le agregamos la S. ¿Ok? So, everybody. Le, voy a darles un par de minutitos para que lo hagan solo. Because necesito también que eh, you got the topic. Y si hay preguntas, entonces aclaremos, right? In this very moment. Um, let's try to do it. Intentemos hacerlo. I will give you like five minutes. And uh, si les surge alguna duda en el momento, let me know. So we stop y luego revisamos. We check. So here, for example, is order. Here is not call. Tendría que ser negativa, right? ¿Cómo formamos negativas? Okay. Here you have not keep. Uh, so tienen que hacer la negativa. Remember, hay una forma específica de hacer las negativas. So, let's do it. Thank you. 
Awesome. Thank you, guys. Thank you for the confirmation that you finished. Uh, some sedon. Okay, okay. That's all right. Daisy, no sé si se le quedó la mano arriba or eh, you got another question? Sí, se quedó arriba. Ah, vaya. <laughs> Ahorita la bajo. <laughs> Okay. Oh, there you go. Okay, okay thank you. <laughs> That's okay. Okay. Okay, so Rene, Jackie, they say done, they say done, Ingrid, Martin, Patricia, Rene, uh, Brenda, okay. Mm, Anna, okay. All right, very good, guys. So let's take a look at them together. Y si la tienen diferente, no hay problema. Vamos a revisarla, you know. Y clarificamos también. So let's take a look at exercise number one. Uh, ¿Quién tiene la primera? Who's got the first? Uh, thank you, Patty. Please help us. Okay. He orders everything in the office. Very good. He orders. That is excellent. Number two, Amy and Teresa. So Amy and Teresa. ¿Quién tiene la segunda? For the. Ana and Teresa ask for the signatures. Signature every day, mm -hmm. every Friday. Perfect, okay. that's okay. So ask. No es, right? Sí, yes. Mm -hmm. We don't need it. Yes. Uh, let me see who has number three. Helen. Helen doesn't call the desk department on weekends. Very good. Helen doesn't call. Exactly. Sí, yes. Doesn't, doesn't call. call. Mm -hmm. Very good. Number okay. four. Who's got number four? She? She cleans her things in the morning. She cleans. Exactly. She cleans. That's. Yeah. Very good. That's okay. Number five. This is number five, pero they said one. Never mind. Okay. <laughs> I. Right. Right. At least write the thing. I write. Or I write. I write. I write. I write. I write. I write. That's it. Sin ese, I write. No necesitamos ese porque no dice she ni he, right? I write. That's it. Yo escribo. And the last one, Mario. Mario doesn't Mario doesn't keep a record of the merchandise. He. Very good, exactly. Mario doesn't keep a record of the merchandise, he buys. That's very good. Yeah, excellent, guys. I like it. That was nice. Hey, you're super fast with this. And this topic is quite complicated, I have to say, because of the third person. Uh, so, alguna duda, any question, anything that you want to mention, o algo que quieran confirmar, clarificar, anything, o estamos super bien. Uh, una segunda, teacher. Number two, Amy and Teresa. Sí, Dígame. eso. Dígame, Dami, ¿cuál es la pregunta con la número dos? Este, tendría que ser con, con ese, porque está, o oh, sin ese, eso no escuché. Ah, ok, ya, yeah. Amy interesa. Acá, si usted se fija, son dos personas. Ya no aplicaría la regla de tercera persona singular, porque tercera persona significa una. Tercera persona singular. Tiene que ser solo Amy o solo Teresa. Pero acá dice Amy and Teresa. Estamos hablando de dos. So, Amy and Teresa ask. Exactamente como está acá. Sin S. No la necesitamos. Mm -hmm. That is why. Yes. Ok. So, everybody, listen up. Entonces, ¿cuál es la actividad? Well, vamos a hacer un poquito de gossiping, ¿ok? <ríe> vamos a hacer un poquito de, de chambre, digamos. <ríe> That way, ¿ok? Nuestros compañeros anteriormente nos contaron un par de cosas que ellos hacen, right? They told us what they do, uh, they told us what they like, etc. Pero probablemente a uno más que a otro se le olvidó lo que le dijo, ¿ok? 
So, vamos a intentar contar qué fue lo que nos dijeron. So, él hace esto, él hace el otro. Lo mismo que nos dijeron, pero ahora vamos a hacer cambios con los verbos. All right? Si el compañero me dijo, él, por ejemplo, los domingos veo televisión, I watch TV. Ahora digo, por ejemplo, um, well, eh, I say, for example, Moisés watches TV on Saturday. Yeah? En vez de I watch, he watches TV on Saturday. Si Norberto me dice que el domingo no hace nada, and he said, I don't do anything on Saturday, I don't do anything on Sunday, so ahora vengo y voy a contar lo que él me dijo, ¿ok? Norberto doesn't do anything on Saturday, anything on Sunday, all right? So, les voy a dar un par de minutitos para que conviertan lo que ustedes tienen y ahora nos lo digan como, you know, él o ella, ¿ok? So you can use the name of your classmate. No nos acordamos lo que nos dijeron. Si no se recuerda, no hay problema. It's totally fine. Invénteselo. <laughs> so, yeah, it's okay. It's okay. It's totally fine. Dígame, tell me, tell me. Eh, ahí es la misma pregunta que hizo Dani. Yo cuando se refiere no a, un, a una persona y a un animal, por ejemplo, que diga, a mí, a un, eh, esa dog, eh, salen al parque, o sea, siempre se pronunciaría ask, siempre así, sin ese. Uh, no, really. Si es, ok, si es un perrito, imagínense que tiene un perrito, ya, y quiere hablar de su perrito, ah, lo vamos a considerar tercera persona vaca dentro de esta singular, misma categoría. O sea, si son dos, porque es singular. Yeah. Si son dos perritos, ya no puedo agregarle ese. That, that's the, the point. Si es uno, se le agrega ese. Si son dos, ya no o se puede. O sea, si yo digo como, dicen, como vuelvo a repetir, a mí, a mí, a mí y, y su perro. O sea, hizo, o sea, Ami y Akira, pongamos. O sea, Ingrid and Akira. Uh -huh. Salen al parque. Ah, okay. eh, uh, ok. Pues ahí, okay. esa era mi pregunta. Ve así. Veamos. I gotcha, I gotcha now. Ok, veamos la siguiente. Uh, y Akira uh -huh. salen al parque. Tenemos she, tenemos he y tenemos it. Pero esto se refiere solo a una mujer, solo a un hombre y solo a un objeto, a un animal o a un algo. Okay? Cuando usted utiliza la palabra en, usted ya los unió, ya los puso juntitos. Entonces ya dejó de ser solo Ingrid o ya dejó de ser solo Akira. Ahora estamos hablando de ambos. Estamos hablando de una persona, un animalito, pero igual son dos. Ya no se puede, ya no se considera dentro de estos, sino que ellos tendrían que ser they. Please. Ok. Uh -huh. Cambia totalmente. Okay. Siempre y cuando usted diga en, cuando usted conecte a dos, deja de ser, you know, singular. Okay. Uh, you can say, for example, uh, uh, Ingrid and, y su hermana, por ejemplo, and her sister. O sea, Pero es que igual, ella, estamos hablando de dos ella, personas. O sea, que ella, ya diría yo, they, 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 I don't, si dice en forma eh, negativa. They, I don't. Mm, sin el I, porque el I es para mí. Uh -huh. So Ingrid and her don't, sister, don't. don't. They don't. Uh -huh. they don't. Ingrid and her sister, don't, eh, don't sing, for example. Okay. Yeah. Uh -huh. okay. Si digo solo Ingrid, oh, Ingrid doesn't, yeah, doesn't sing. Ella no canta. Her sister doesn't, si fuera solo ellas, okay. doesn't sing. Pero si son juntas, oh, Ingrid okay. and her sister don't sing, porque son dos. Don't. Okay, teacher. Clear, clear. Awesome, awesome, awesome. Okay, guys. So remember, si no se recuerdan, if you don't remember, it's okay. Invéntenselas. So make them up a little bit. Create them. That's okay. It's totally fine.
one more minute. Me confirma si necesitan más tiempo. Let me know if you need more. Uh, are you ready, guys? Is everybody ready? Yes, teacher. Okay, thank you, Jocelyn. Uh, guys, what about the rest? Is everybody yes. ready, yes. teacher? Yes. Okay, okay, perfect. That sounds super good. Okay, uh, I want you to practice. And remember, this is a question of practice. Vamos mejorando like super, super fast. But I want you like to get more confident on this. Así que vamos a um, ir a practicar a siempre grupos más pequeños. All right. Espero que puedan trabajar con otras personas y no solo con el mismo compañero. Así que give me one second. Let me see if I can make you get into a different group. Yeah, I hope so. Ok, so vamos a ir a estas sesiones, ok, y quiero que le, com le comenten del compañero. So, ¿qué hacen? All right, what do they do? Uh, si no se recuerdan, it's ok, invéntenselo, that's totally fine. <laughs> ok, uh, the idea is to talk about it. So, everybody, let's go. Tenemos siete minutitos, we got seven minutes, y ya casi nos vamos, así que let's do it, let's do it, everybody. Son los últimos minutitos de la sesión. Let's do it. Let's go there.
quería escucharlo, porque estaba leyendo otras cosas. Entonces, voy a escuchar y voy a tomar nota. Qué pena, no es creíble, no es creíble. La señorita es primera. Te confieso algo, en los lentes, en los lentes se ven todos tus apuntes, los puedo leer desde aquí, que sí, a lo que así. Continue, please. Ah, oh, dale. Ok, ok, entonces que empiece José. Yo solo hice dos oraciones y no sé si están bien. Díganlas. Puse Clary en her family visit to shark. To shark. José, José y Humberto. Shark, iglesia. Se entiende, la repito. Yes. No, no sé si es mi inter, ajá, pero ajá. Es como un poco a pausa. Ajá. Sí, se escucha cortado, es cierto. Sí me escuchan. Pero le escuché que, que eso es el que iba a inglés. Hoy sí me escuchan. Sí. Repita again. Puse Pero, yes. in her family visit to the church. Ok. Una pregunta. Y la otra como... es she doesn't work on something. Ajá, dime. Sería como visit, como visitar la iglesia o como asistir a la iglesia. Sería pues, lo mismo. Sí, vea. No, yo creo que sí. Ah, ok. Ir a la iglesia. <risa> y la otra. And another. She doesn't work on Sunday. Sunday. Pero ahí no sé si va a works. Yo creería que sí. She doesn't no, 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 no. No, no, porque cuando es una oración negativa, entonces el, el verbo siempre ajá, permanece, ¿verdad? La S ajá, se ajá, Permanece igual. Y entonces le agregas dance. Ah, pues sí está bien. Dance. Ok, ok. Sí, awesome. está perfecto. Ok, ahora vamos a escuchar okay. a Patricia. No, 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 vamos a escuchar a Giovanni. Yo, yo lo veo así con ganas de... de... No, ok. Dale, Giovanni, una, dos para... Y después me voy a ofrecer yo. Eh. Ok. Ok. Um, eh, René says a new product on Tuesday. René says... Uh, Sell a new product. René sells a new product on Tuesday. Ok. Uh, René reads Saturday and, sun and Sunday. René reads Saturday and Sunday. René descansa sábado y domingo. Que ha dicho eso. Yo que le sí. eh, Ok. Siguiente. Ok, Brian. El que sigue. Ok. Hello, my brother. With with her daughter, his daughter, um, um, the Wednesday I visit my, my grandfather in his house, uh, Friday I buy a new object with my, my house, no, for my house, and Saturday I go to play soccer with my friend, and next I, I uh, take a dinner, dinner. Yes, it. Es su compañero super. Ahora quién, Jacqueline, ahora, ahora ya, la más motivada, ahora, la más Elisa. motivada. Ay, qué malo. 
by Monday, send a mail. Um, he charge bills. And Tuesday, watch TV. Um, in the house. Wednesday, play with my son. Uh, Tuesday, may catch opening. Friday, watch beating and, and cook. Saturday, go room. And Sunday, get up late. <laughs> Vamos yeah, ahora a Daisy. 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 Ah, Daisy. <laughs> ah. oh. On Monday, I send email. Let's go to the church. Okay. I am going to tell Danny. Monday, uh, watering plants. Tuesday, uh, I high mode at home. Wednesday, watering plant. Thursday, I high mode at home. Nuevamente, ayuda a su mamá en casa. Friday, watering plants. Sigue regando las plantas. Saturday, I hate a little work. Tiene poco trabajo. And Sunday, I hate soccer. Y juega fútbol. Ok. And what is daily routine? On Monday, she supports assistance. Uh, on Tuesday, she stays at home, at office. On Wednesday, uh, she supports assistance. And Thursday, she reviews the correspondence. And Friday, a free afternoon, and she goes to the gym. And on Saturday, she doesn't work. And Sunday, she visits your grandmother and your grandfather. Only that. Okay. And. Giovanni's the daily routine. On Monday, he has a shower. And so on Tuesday, he doesn't clean house. And then Wednesday, he makes reports. And Thursday, he doesn't make present report. Uh, also, on Friday, he counts. Then, on Saturday, Saturday, he plays soccer. Plays soccer. And finally, on Sunday, he goes in the church. Okay. I am going to tell Danny. On Monday, what uh, plants? Tuesday, eh, I have mom at, at home. I go to home in casa, no? Wednesday, water the plants. And Tuesday, I have mom at home. I go to home in casa también. Friday, water the plants. Si, eh, regalo sus plantas. And Saturday, I have a little work. Tiene trabajo. And Sunday, eh, I have play soccer. Play football. On your back. Um, Giovanni, Giovanni. Giovanni, estás. 
No está, ya, Giovanni, ya se durmió. Giovanni, ya estás. ¿Verdad que sí, sí lograste decir las tuyas? Eh, que René sale de yes. New Products on Thursday. Vale, es que este Brian. No puede entender. <risa> Lo siento, <risa> tiene toda la razón. That was That really funny. Estamos pues, like, hablando de René. No, lo siento. That was sí. like este Brian. You know? <risa> This Brian de Soyapango. Oh, yeah. Solo falta Kevin here. <risa> okay, no. El Brian. El Brian. El Brian. De Brian. Uh, Brian, yeah. <laughs> okay, guys. Uh, can you support that? Who was missing? Creo, uh, did you listen to everybody? Todos participaron? Alguien yes. se me quedó pendiente? Yes, teacher. So, no, Danny teacher. falta. Okay, so Danny was uh, missing? No, no. Yo participé. Oh, okay. Ingrid? <laughs> Faltó usted. Were you missing? Dos. No logro ver a Ingrid, pero sí la veo. Oh, I see you now. All right. So, Ingrid, usted faltaba. Sí, es que todavía tengo problemas con el internet. Miss, si quiere, apague la, la cámara un momentito. Like, turn it off. Y probemos si uh, escucha mejor o si le funciona mejor. No, es que se me, se me desconecta. Porque estoy haciendo mucho viento por aquí cerca. Entonces, se me desconecta. Entonces, hay interferencias con el internet. De hecho, fíjese que yo la escucho bastante bien. Se me apagó, se me apagó, o sea, una interrupción ahorita en el limpio, entonces lo tuve que volver a encender y apagar. Sí, le entiendo, no worries. Sí, yo creo que el viento afecta bastante la conexión, you know. Pero ahora sí lo escucho bien. So, Ingrid, let me go with you, all right. Háblenos de alguien. So, le iba a decir chambrenos, but not really. So, <laughs> tell, us, tell us some information about your classmate. So, ¿a quién escogió? Who did you choose? Okay, ¿me escuchan bien? Creo que ya no la escuché. I think I lost her. Creo que ya no, ya no pude. Yeah, I think I lost her. Ok, no worries. So, mientras ella solventa eh, the difficulties she's having with the internet, let me listen to somebody else. A quien no he escuchado ahora. Oh, let me see. Daisy. Uh, Casi no he escuchado a Daisy. Tampoco a Marvin. Pero no veo a Marvin. I don't see him. Man, yo creo que se salió. Logran ver a Marvin, can you see him? No sé si es mi, mi display, but I don't see him. No. No, no right? Yeah, no, he's not here. Okay, uh, so Daisy, let's start with you. I would like to listen to Daisy first. Daisy, are you ready? Yes. Okay, okay, awesome, awesome. Anna makes report and she sings me. Also, she likes fruit and she doesn't like. She doesn't like cat. Also, she eats candy and she plays with his dog. Only that. Wow, I like it. Very nice description. And very good use of third person. That was very good. Thank you, Daisy. Well, Daisy, I'm talking to Anna. So, Anna, let me go with you. Select next person. ¿A quién escogió? Who did you choose? Eh, yo, teacher. Mm -hmm. um, ¿A qué compañero escogió? A Patty. Oh, okay, okay. Tell us about Patricia. Patty's daily routine. Uh, on Monday, she supports assistant. And on Tuesday, she, she stays at office. On Wednesday, um, she supports assistant. And Tuesdays, she reviews the correspondence. On Friday, she goes, goes to the gym. Because free afternoon. 
Nice. <laughs> On Saturday, she work. She doesn't work. Well, <laughs> okay. Okay. And Sunday? And Sunday, she visits your grandmother and your grandfather. Okay. Okay. What? <laughs> Wait, so Patricia doesn't work on Saturday after no on Friday afternoon. No, no, that's dude. very nice. Very nice, Get Patty. Very nice. Qué horario más genial tiene. She has oh, a okay. very solo, nice solo schedule. Quiero, solo quiero explicar que bueno, sábado y domingo, de hecho, sí no <laughs> se va. Para que no me vea ha sido en casa, no me vea. Sábado y domingo sí no se va este a trabajar y, y ahorita estamos en horario de pues de 7 a 12 porque por todo esto de la pandemia las oficinas están como que algo juntas y wow. para no concurrir con el personal okay. wow es super okay. working here so, no I mean I look at you but in the feeling of please a donde trabajo <laughs> <laughs> llévenos <laughs> no that's in here is igual in here is igual <laughs> There, so I mean, it's just like wonderful schedule. Es super genial porque le da tiempo de hacer otras actividades, right? Yeah. So de, that's awesome. de hecho que, de que... hecho que sí me incorporo en otras actividades, como por ejemplo en la tarde del lunes tengo que editar audios por todo esto de ya saben ustedes la campaña. Entonces yo tomé unos cursos en radio locución y entonces estoy como ese ese soporte y ya genera un poquito más de ingresos mm. cosas así. Entonces, el lunes de tarde ah oh, nice but that is super oh, nice wow. I mean me imagino que siempre que, que cumple con lo que Ajá. le piden right con sus obligaciones laborales no no Ajá. le afecta de hecho mucho que a, a veces por la, la computadora está acá entonces a veces sí tengo que traer trabajo acá y sacarlo el fin de semana pero es rara a veces es, para que no digan no but that is wonderful no hago nada <laughs> No, 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 we didn't, we didn't do it in that way. Es solamente que es como, wow, that's my ideal job. <laughs> no, that's super nice. And I'm really happy that, um, that your job tiene esa flexibility, right? De permitirle, yes. you know, okay. uh, work only a uh, part-time. That's very nice. Mm -hmm. okay. Oh, Ingrid, no se preocupe, no worries. We totally understand. In gracias por regresar. Thank you so much. Okay, um, Patty, let me go with you. I can select you now, and you will be my last person. Ah, no. <laughs> no kidding. Pero, so, todo regresa a Ana, you know. Okay, pero tengo, tengo, no. ap tomé apuntes de, de mis compañeros que describían a otras personas. Oh, please. Yeah, you, you can talk about anybody else. Mm -hmm. Okay, Giovanni, uh, about the, of René. Uh, okay. René sales the new products on Thursday and René mm -hmm. Saturday, uh, perdón, René sales Saturday and Sunday. And Brian mm -hmm. the, described to Giovanni, Giovanni mm -hmm. does not eat sushi. Oh, okay. And Gio okay. Giovanni writes report on Monday and Giovanni okay. played soccer on sun Saturday. Oh, okay. Mm -hmm. So that sounds kind of with a lot of exercise and physical activities. All right, that sounds very nice to me. Thank you guys, I'm super excited, you know. Estoy bien feliz porque este tema cuesta un poquito, y you en know, terceras personas cuesta un poquito usarlo. And, y ustedes lo hicieron en dos horas, y lo hicieron super, super genial. I listen to a lot of, you know, stays, right? So wonderful, that's the idea of it. Very, very nice, so I'm super happy. Antes de irnos, eh, quiero regresar nuevamente a la parte de attendance. Eh, por ahí unos compañeros se me quedaron fuera del primer control de asistencia. Así que permítanme rapidito, solamente reviso para que nadie se me quede like out. And so I got Brian. Lo siento, tenía problema de conexión. Lo hice del teléfono, pero me, honestamente me cuesta usarlo desde ahí. No worries. Thank you so much. You're good. You're good. I got a, let me see, let me see, let me see. Ingrid, Ingrid ya está acá con nosotros. I see Marvin as well. And, and Sandra. Uh, no, she's not here. Okay. Yeah, she's not here. 
Okay, everybody. So thank you so much for that. Thank you so much for your participation. And uh, for tomorrow, ya tenemos el ya tenemos eh, la parte de discusión activada, entonces podemos trabajar. Creo que Brian tenía una pregunta con la parte de discusión. Cos, es un poquito diferente, no solamente es escribir, sino que es hablar. Ya, no sé si ya la revisaron. Ya revisaron la, la sesión de like. Lo que vamos a hacer, la sesión de discusión. Yo no he visto no. nada. Yo revisé, teacher, pero no me parecía nada. No sé si... Pues ya está, pero antes de iniciar la clase yo revisé y no había nada. Mm, sí, de hecho ya tendría que aparecerles. It should be Igual right there. Igual yo, ok, entonces vamos, voy a revisar de nuevo. Les indico cómo le va a aparecer. Denme un segundito. Yo Espérame. estoy revisando, teacher, y a mí no me aparece. No, Solo me aparece sí. la sesión número 4. No les aparece. No. no. Igual no, no, no. a mí. Uh, y a mí, teacher. No, ahorita no está aquí. Hasta la cuatro aparece. Dime cuánto. One, two, three, four. No, miren. Ok, ok. Ya, yeah. ¿sabe? No sé qué pasó. Quizás estaba offline. Ya, yeah, because it was there. Vaya, denme un par de segunditos. Solamente actualizo. Quizás estaba trabajando offline. Y no me la guardo. Ahorita les actualizo. But está bastante sencilla, you know. La del día, eh, let me see. Las que nos hacen falta solamente son con eh, verbs, ok, simple present tense. Y para Ajá. la sesión de ahora, sí es como describir a su persona favorita usando actividades que ellos hacen, right? Lo que acabamos de hacer, pero ahora es como el cambio, ok. Vamos a hacer un pequeño cambio. Chicos, ¿saben cómo subir audios? Todos tienen Drive o han utilizado Drive alguna vez? No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, really. Google Drive. Yeah, Google Drive, exactly. But not oh. everybody. Ok. okay. Eh, para la parte de. Um, ¿Quién nunca ha utilizado Drive? El Google Drive. Yo, es el mismo no, OneDrive. Oh, el OneDrive. Uh -huh. So Google Drive sí. o OneDrive. Cualquiera de los dos, you know. Ahora todo se almacena okay. en la nube, right? Ok, vamos a hacer una práctica de speaking porque necesito también que ustedes se graben y se escuchen. So, eh, se pueden grabar con el teléfono, you know. Buscan eh, algo para grabar una nota de voz. Y la sesión de ahora precisamente es sobre eso. Van a hablar de una persona, ok. Se graban un minutito máximo, solo es un minutito. Eh, lo suben a su drive y el drive les da un link. Ya, copian el link y me lo pegan ahí. Eso es lo único que van a hacer. No van a escribir nada, you know. Solo se graban, lo suben a su drive, a su personal, ok. Y me copian el link. So, si alguien tiene dificultades, me puede escribir al WhatsApp, me puede escribir el número y con gusto yo le indico cómo hacerlo. O los guío cómo utilizar Gmail. No problem. Copy and paste. En WhatsApp o en, o en la discusión, en la plataforma. Siempre es en la discusión. Todo nos debe de quedar en la discusión. Uh -huh. ah. Pero usted se puede grabar como una nota de voz. Todos los teléfonos tienen algo que se llama nota de voz uh -huh. o grabadora de sonido. So usted la graba, ya sube eso a su drive y eso como copia el link, lo pega. Y eso es todo. Super, super una consulta. consulta. Dígame. Brian. Al subirlo al drive, este... Que le damos una carpeta, o sea, solo le damos subir y usted con el link lo direcciona donde está o tenemos que crearle un archivo. No, so, ok. Cuando usted tiene, por ejemplo, cuando usted sube las fotos, usted sube uh -huh. una foto a su drive, ¿ya? Uh -huh. Y le genera un link. Entonces, copia el link que le genera en el menú. Y lo compartimos ahí. Y me lo comparte. Es como un copy and paste. Y eso es todo. No me va a crear carpetas ni, ni nada adicional, ¿verdad? Solamente es como okay. copiar el link y pegarlo. Y automáticamente tendría que verlo. Uh -huh. Hagamos la prueba. Uh, ahorita se los, se los posteo. Hagamos la prueba esta vez. Si tenemos mucha dificultad, vemos que otra forma nos funciona. That's totally fine. Ok, everybody. Gracias por su tiempo. Thank you so much for that. Yo sé que ya tienen, están cansaditos, you know. Así que see you tomorrow. Have a wonderful night. Ok. And bye, everybody. You. See you. See you, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Thank you.